কিতাবে আসে নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন আয়সারে ওই সময় মৃত্যু ব্যক্তি এমন ভাবে হাউমাউ করে কাঁদে মানুষের জিনের কান্নার আওয়াজ পায় না ফেরেস্তা জগৎ সহ সমস্ত পশু পাখিরা তার কান্নার আওয়াজ পায় আর মৃত্যু ব্যক্তি ডেকে বলে আব্বু এত তাড়াতাড়ি আমার জামা খুলে এত তাড়াতাড়ি আমিও তো বাবা হারাইছি আমি মাও হারাইছি আমি যেই দিন আমার বাবা গেঞ্জিটা খোলার জন্য গিয়েছিলাম বাবা তুমি কি আর আসবো না যখন বাবার গেঞ্জি খোলার জন্য ছেলেটা চলে যায় বাবাকে গেঞ্জি পড়ায় কবরে শোয়ানো যাবে না মাকে বেলাউস পড়ায় কবরে শোয়ানো যাবে না যখন মৃত্যু ব্যক্তির ছেলে অথবা আমি পাঞ্জাবি খুলতে যায় জামা খুলতে যায় মৃত্যু ব্যক্তি এমন চিল্লানি মেরে কাঁদে আব্বু এত তাড়াতাড়ি আমার জামা খুলে দিও এত তাড়াতাড়ি এত তাড়াতাড়ি আমার গেঞ্জি খুলে নিও না লুঙ্গি খুলে নিও না আমার লজ্জা লাগে মাত্র জি আজরাই না আমার জান কবজ করে নিয়েছে আমাকে বলছে আসল বাড়ির কিছু কথা বলার জন্য কোন বাড়ির আসল বাড়ির কিছু কথা এরপরে বলছেন হুজুর আরো দুই চারটা কথা যেই কাজ করলে আমরা কবরে শান্তি পাব যেই কাজ করলে আবাদত কবুল হবে যেই কাজ করলে আমার মক্কা মদিনার হস কবুল হবে যেই কাজ করলে আমার তাহার যুদ্ধ কবুল হবে যেই কাজ করলে আমার জেহাদ কবুল হবে যেই কাজ করলে হুজুর আমার দুনিয়া খেরাত শান্তি হবে ওই সম্পর্কে দুই চারটা কথাও শুনতে চাই আপনারা শুনতে চান যাদের ঘরে আমি বসলাম ওদের ঘর জানি কার ঘর জানি যাকে যা আমির হোসেন লিটনদের ঘর কত বড় রুম উপরে ফ্যান এরপরে অনেক সময় শান্তি লাগে না গাড়ির মধ্যে চলি জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈশাখ মাসে গাড়ির মধ্যে এছি লাগানো যদি গরম লাগে ড্রাইভার কে বলছি বাজা ফ্যানটা ছেড়ে দাও মানে এসিটা ছেড়ে দাও গাড়ির কেন গরম লাগে ठंडा এখন মোটামুটি ঠান্ডা আসা শুরু হল কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ি ঠান্ডা হয়ে গেল এমন একটা ঘরে যাত্রী আমি আপনি আমি সবাই যাত্রী যেই ঘর পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই হইল বড় কঠিন ব্যাপার মৃত্যু যে কোনো সময় এসে যাবে ঠিক না
मृत्यूर कथा चिंता करे कबर कथा चिंता करे जाजा कबर चिंता आसल बाड़ी चिंता कर मायर बस मुबारक क्यों पहाड़ी उठते एक बार नई दुई बार नई एक दिन नई दुई दिन नई शक्ति दिए ज्ञानी छात्र शिक्षक हुए पृथ्वी बस मुबारक मात्र छयते सागर नीचे आगुन 
ওই চোদ্দ বছর আগের বিজ্ঞানীরা হাসে কয় কি পানির নিচে আবার কিসের আগুন থাকবে তাইলে তো আগুন নিবে যাওয়ার কথা চোদ্দশো বছর পূর্বের সেই কথা বর্তমানের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়ে অনেকে ইমান আনল হয় হাই 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 মুসলমানদের নূরের সালাম সেই চোদ্দশো বছর পূর্বে বলেছিলেন যে সাগরের নিচে আগ্নগিরি আছে সাগরের নিচে আগুন আছে হ্যাঁ আমরা প্রমাণ পাইলাম সেই যে ছয় বছর বয়স মোবারকের কথা রহমতুল আলমিন বলছেন সাগর নিচে আগুন হ্যাঁ আমরা প্রমাণ পেয়েছি এই সাগর নিচে যদি আল্লাহ আগুন না জ্বালাইতেন তাইলে পানিগুলি বরফ হয়ে যাইত জাহাজ চলত না আমরা পানিতে গোসল করতে পারতাম না ওই নবী সালামের খাদে মামান মা কাঁদে যা সোজা কথা নবীজির খাদে যে নবীজির খেদমত করার জন্য জিব্রাইল পাগল ছিল আমার আল্লাহ কাজিবরাইল তুমি খাদে ভাওয়ার পাগল হইতে পারো কিন্তু তুমি যখন কোরআন নিয়ে যাবে কোরআন নিয়ে গেলে তোমার একটু বাহাদুরি আসতে পারে অনেক সময় কেউ যদি একটু শেয়ার ম্যানের লোকের খাতির থেকে হেবরার পাওয়ার কত ঠিক নিও আমাকে শরীরপুরের কথা কইতেছি আমি দেশের কথা না আমার শরীর আর মাত্র মেম্বারের লোকের খাতির চেয়ারম্যানও না হেই বেটা কি কুদি গো কথা কন নেই তুই কিন্তু কোরআন নিয়ে গেলে তোমার একটা বাহাদুরি থাকতেই পারে যে আল্লাহর কোরআন নিয়ে আসছে নবীর দরজা খোলেন ওপেন দাদর ইংরেজিও কইতে পারে ওপেন দাদর দরজা খোলেন দরজা খোলেন তোমার বাহা দুনিয়া আসতে পারে এই জন্য আমি আল্লাহ কোরআনুল কারিমে মারহাবা কন কতগুলি পাতা একসাথে উঠাইলাম কতগুলি পাতা একসাথে উঠাইলাম গললে মনে হয় একশোর কাছাকাছি হয়ে যাবে আমার আল্লাহকে আমি একটা আইন পাস করব বলি আল্লাহর পিছনে আমরা এমনি ঘুরি না গপ্ত পায় গম্বর আলি রাখি সেরে হকি পহলু আনে পর দেলি লেকে বর্ষে রি মা কুন হাম এতে মেদ আন্দর আদর সায়ে নকলে উম্মেদ আন্দর আদর সায়ে আকেলে কাসনা তানদ বর্দু আজ রাহনা কেলে ওলি আল্লাহর পিছনে এমনে ঘুরি না এখানে স্টেজে কোন হাফেজ আছে আমি যে আইন আল্লাহ করছি আইনটাও বাইশপাড়ার চার পৃষ্ঠায় কোরআন শরীফ এই মসজিদের অথবা এই মাদ্রাসা আমার কোরআন শরীফ আমার গাড়ির ভিতরে আমি যে আয়াত পড়ব ওলি আল্লাহর পিছনে এমনি ঘুরি না ওলি আও কারামত হাকল ওলিদের কারামত সত্য আমি ওলি আল্লাহ না হইলেও আমার মুর্শিদ খাবলা ওলি আল্লাহ আমি অনেকগুলি পৃষ্ঠা একসাথে উঠাইলাম কোরআন যেহেতু আমার না সিনহ দেওয়ার পোস্ট হয়ে আসে না কোরআন শরীফ এই টেবিলের মধ্যে রাখা আয়াত আমি যেটা পড়ব আমার আল্লাহ আয়াত ওইটাই বের করে দিয়েছে আইন পাস করেছেন মার হাবা কন আমার খুব আনন্দ লাগতেছে এর অনেকগুলি পাতা একসাথে উঠেছি আমি পৃষ্ঠা যাই দেখো এই দিয়ে বাইরে এই জন্য আমি মাঝে মাঝে বলি জালা জোড়ায় না 
হাবিবের কদম বরকে যাবে আমি আর লাইন করলাম দরজা খোলার বার বার তুমি তাকে দিতে পারো নো 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 দরজা খোলার তাকে দিবা না আমার বন্ধু ইচ্ছা করে যতক্ষণ দরজা না খোলে খবরদার তুমি অনুমতি চাইবা কোরআন লইয়াইছি আমার বন্ধু যদি অনুমতি দেয় তাইলে কোরআন লইয়া ঢুকবা নাইলে আমার কোরআন লইয়া বন্ধুর দরজা মোবারকে দাঁড়াইয়া থাকবা এই কোরআন যে হাবিবের উপর নাজিল হলো ওই হাবিবের খেদমতগার মা খাদিজা তিনি আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন মা খাদিজা তুল কুমরা যিনি কত খেদমত করেছেন আমার নূরানবী সালামের ওই মা এত খেদমত করে এত আবাদত করে এত বন্দিগি করে বিদায় বেলা ওই কবর একটু শান্তিতে থাকার জন্য কবরে একটু শান্তি পাওয়ার জন্য মা খাদিজাতুল কবর আর কবর একটু শান্তিতে থাকার জন্য নবী সাল্লামকে বললেন ইয়ারাম সকলে এই ওয়াজটা আমরা জানি নবী সাল্লাম কে বললেন আমার ইন্তেকাল মুবারকির পরে আপনি আমার একটা দাবি রাখবেন গণবি কয় কি আপনি যদি নতুন যুব মুবারক দিয়ে আমাকে কাপড়ের কাপড় পড়ান আলহামদুলিল্লাহ সুম্ম আলহামদুলিল্লাহ আর যদি নতুন যুব মুবারকের কাপন না পড়ান অন্তত পুরান একটা কাপড়ের পুরান একটা যুব মুবারক হলেও আমাকে ওই যুব মুবারকের কাপড়ের কাপড় দ্বারা আমাকে আপনি কাফনের কাপড় পরিয়ে দেবেন নবী সাল্লাম কয় এরপরে আর কোন দাবি কয় দ্বিতীয় দাবি হলো কয় দ্বিতীয় দাবি কি কয় আপনি আমার আমাকে কবরে শোয়ানোর পড়বে আপনি একটু কবরে শুয়েবেন তৃতীয় নম্বরের দাবি হলো সালাম নবী গো তৃতীয় নম্বরের দাবি সবাই আমাকে রেখে চলে যাবে কিন্তু আপনি আমাকে রেখে চলে যাবেন না কারণ আমি যদি পোস্টের উত্তর একটু ভুলে যাই আপনি একটু আবার এসে আমাকে তালকিন দিবেন আমি কবরের বড় ভয় করতেছি কিন্তু আমি বিদায় বেলা তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেলাম কবরে আসবা কবরে আসার আগে রসুলের প্রেম লইয়াইও যে আমি আর আবাদতের অভাব নাই কিন্তু আমি আবাদতের উপর ভরসা করি নাই আমি রসুলের প্রেমের উপর ভরসা করি আপনার জুব্বা মোবারক দিয়া কাফন পড়িয়ে দিবেন আমাকে শোয়ানোর আগে আপনি একটু আমার কবরে শুইবেন আর সবাই চলে গেলে আপনি যাবেন না আমাকে আপনি তালকিন দেওয়ার জন্য থেকে যাবেন 
ওই মা খাদিজা বিদায় বেলা শিখিয়ে গেলেন বিদেশে বিগ্রামে যদি সফর করতে যাও সফর সঙ্গী হিসাবে সাথে নিয়ে যাও না কিনে আসি আমি সেই জায়গা থেকে কবর দেশে যদি বাবা যাত্রা করতে চাও মদিনার হাবিবের সাথে প্রেম করে যাও ওই কবরের চিন্তা করে মা খাদিজার দা শুনলাম যিনি হাবিব সাল্লামের খেদমতগার যিনি চলে যাওয়ার পরে নবী সাল্লাম মাঝে মাঝেই ওই যে জাবালে নুরে খানা নিয়ে উঠতেন পাহাড়ে ওখানে গিয়ে পাহাড়ের চিপায় চিপায় নবী সাল্লাম কাঁদতেন ঘরের কোনায় কোনায় কাঁদতেন সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করত মা ফাতেমা জিজ্ঞাসা করত আব্বু আপনি কেন কাঁদছেন আমার খাদিজার জন্য আমার অনেক মায়া सत्तर जन বড় বিশ্বাব নামাজ পড়ে আঠাইশো অলি আল্লাহ বাতাসের উপর দাঁড়াইয়া নামাজ দেখে ওই বড় বিশ্বাব কবরের চিন্তা করে এই ছোট্ট ঘরটার চিন্তা করে তিনি একদিন নয় দুই দিন নয় একটা না চল্লিশ বছর এসারের নামাজের উজু দিয়া मानी की फजर पड़े मानी एक चल्लिस बस रेल बना घुमाय ना जान कबर शांति पे चिंता अथच गत कैक बचर आगे पाकिस्तान एक युवती महिला मारा गल की महिला युवती महिला मारा गल महिला मारा जाबर क्षुदा हल महिला कबर क्षुदार पड़े देखते हैं तरह कबर भैकटा सप ना उजमिल्ला बोल कबर भरे कैकटा सप जे सपर बेपारे कुरान हादी से हादी शरीफे आससे कबरे जे सप जमीन 
একদম নিঃশ্বাস ছাড়ে এমন নিঃশ্বাস এমন নিঃশ্বাস ভয় লাগে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও কারণ আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি না সেই তা কোরআন পড়লেই বুঝবেন मानुष ध्वस हक क्यों मानुष अकृतज्ञ मानुष अकृतज्ञ एर पर आल्ला মিল আইয়ে সাই এর খলাক হাবিব এদেরকে আমি কি দিয়া সৃষ্টি করলাম এদের কি মনে নেই আর মনে রাখতে পারল না ও বন্ধু আমি এদেরকে শুক্রাণু থেকে শুক্র বিন্দু থেকে আমি তাদেরকে নুৎপা থেকে সৃষ্টি করেছি এরপরে তাদেরকে আমি সুপরিমিত করেছি ও বন্ধু শুধু তাই নয় সোমবার সাবিলাইয়ার এরপরে তাদের জন্য অত আমি সহজ করে দিয়েছি কিন্তু তারা সহজ হলো না তারা আমি আল্লাহর কাল্লা লাম্মা ইয়া কদিমা আমার এরা আমি আল্লাহর নির্দেশ মানল না বলতেছেন কি বলতেছেন কি ওই আল্লাহ বলতেছেন তোরা যেহেতু আমার হুকুম মানলি না যেহেতু তোরা আমার হুকুম মানলি না मध्य पागल प्रभु नेष कईरा स्पर्शा बनाई आल्ला আমি যদি ইচ্ছা করতাম রাত্র কারে বড় করতে 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 কেমন পর্যন্ত বড় করতে পারতাম তোমাদেরকে এই রাত্র শেষ কইরা বিদুয়া তোমাদেরকে সাদা এনে দিতে পারতো না কেউ এর পরও কি তোমরা শুনবে না এরপরে আল্লাহ বলতেছেন পরে রায়তম আল্লাহ যদি দিনটার ব্যাপারও সিদ্ধান্ত নিতাম আমি দিনের আর রাত বানাবো না কামত পর্যন্ত দিনের আমি লম্বা বানাইতাম তোমরা মনে রাখো মান ইলা হুন 
क्या लम्बा बनाते दिन कबर कबर चिंता जमीन जो आल्ला बनाइल जमीन कापते फिर तीसकारी मस्कारी कर जमीन दोकान जमीन तोदे के लज्जा दिल फेरस्ता तु जमीन पक्षे चले आसल कारण जमीन हाबीबुल्ला कबर की आश्चर्य हो जाए आगे महफिल कबर कथाईल दुखे समय नबीसा प्रश्न कर ला क्या हमारे जानती इच्छे कर मार बेला बुस्टा खुलते मायर पेटी कोटा खुलते प्रश्न तुम कर पुरुष मारा गल मानस का तुम बाबार जमा खुलते जाओ तुम बाबार लुंगी खुलते जाओ जो लुंगी खुलार जो बाबार सामने जाए पाजाबी खुलार जो चले जाए इतिम्य घंटा अपन हाथ शक्त हो गए पा शक्त हो गए ऐले खुलते गिताबी आबीश्राम बोलने सारे ओ समय मृत्यु व्यक्ति एम भाव हाउ माउ कर मानुषार जीन कान्नार आवाज पाए ना फेरस्ता जगत सह समस्त पशु पाखीरा तर कान्नार आवाज पाए मृत्यु व्यक्ति डेके बोले अब्बू एत गेंजी खोलारे बाबा 
اب برے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنی نائشا زکھون بابا گنجی کھلار جنہو سلے تا چلے جائے بابا کے گنجی پڑھایا قبر اسمان ہو جاوے نا ماں کے بیلا اس پڑھایا قبر اسمان ہو جاوے نا زکھون میں تو بکتیر چھلے ہو تو با میں پنزہ بھی کھلتے جائے زمان کھلتے جائے می تو بیکتی ہے امون چلنی میرے کادے ابو ہے تو تارت پہلے آمان زمان کھلے لیو ہے تو تارت پہلے ہے تو تارت پہلے آمان گنجی کھلے لیو نا لنگی کھلے لیو نا امار لجا لگے ماتر جی آز رہی نمار زان کو بس کرے نہیں اچھے اما جنا ایسا صدیقہ رضی اللہ مدلہ نانے کے بولے نبی کو او نبی ایر پڑے کون سوائے تمہت تم تو دکھر سوائے ایک تا تو بول لیل زمان کا پور کھلتے گا نے بابا ماں اوئی سوائے ہونے کشٹوں لگے بولے بابو اس کی تمہیں امر جامع کھلتے شو زیبولے کو تو عید گا سرے ابو تمہار نیزر زمار چنتا کوری نائی تمہار زمار چنتا کوری چھو ہمار جی بول شیک آٹھو نائی ہمار جی بول شیک آٹھو نائی بابا ہے زمار کنتے پارے نائی مائر جن نوشاری کی نوائی نائی مائر آما کے کتے بول لو بابو ओली उल्लरे तुम्हार बाबा शिद्दंतो नहीं अच्छे न तुम लोंगी तुम्हार बाबा रहो बेना तुम्हार मायरू आज के न तुम शरी हो बेना किंतु शिद्दंतो नहीं अच्छे गोतराते तुम्हार बाबा ये बोल लो जे हाउलत कुरी होले हो बाबर जोड़नो जामा लोंगी किन्हो वही बच्चा जो खुल जामा खुलते जाए बाबा मैं कंधे आर � اے تو تڑا تنیا مار جامع کپور کھلے نہیں ہونا اما زنائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ والے نبی جی گو ایتا گلو اکتا کسٹو مرون ایر پر کبور جوا راگ ایر پر کن شما اکتا کسٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لائشا می تو بیکتی تک جو کھل گسول ایر نام دیا گور ایر تکے بیر کورے لیا हार गौरे डुकालो हो बेटा हार गुरा गौरे डुकालो हो बेटा कारण मित्र व्यक्ति मोरा रागे देखे थे बाबा मुर्सी माँ मुर्सी एक बार गौरे देखी बिल्कुल नहीं हार डुकाए ना यही बाबा क्यों थोबा माँ के जखून क्या गुसोलेर घर डरे नहीं हुए थे कपूर टना नो है ऐसे बेर करे नहीं है जाओ अम्मा जन ऐसा सिद्धि का क्यों विषय श्रम मत अम्मा की बेर करे नहीं है जाओ अमीजा नहीं हमारे यहाँ कुनो दिन गोरे दुखाई माल आस्ते आस्ते बेर करो बाबा तो हर गोई गोरे कुनो दिन आज बिना हर कुनो दिन अभी तुम्हारे चाते शक्ता तेरे जोड़ नुआर रोना तो अभी दो ही दिन आज भी सुबहानअल्लाह बोलो जब दो ही दिन आज भी बाबा यार मैं सोमवार दिन दीपा को तो रहते बिरोश पुती मर दीपा को तो रहते अमी अर्शिया मरोड़ा नस्ता खावन जोड़ नो चेस्टा कोन लो कोरवे किंतु मायार बाबा रूहू पोती सोमवार लाते पोती बिरोश पोती मर लाते तुम्हारा मार दर्जर सामने रूहू टाइम से इतिमेर मुतु दाढ़े थके घरे ढूँके ना समान दाढ़े थके जुदी थके हमार बाबा गुमा जुदी थके हमार माय गुमा कोस्टुडिये बस अबर कोबोरे चोले जाए क्या न 
बाबार मायर जो कह रबी मध्य बसा तुम इच्छा कर ले मोबाइल देखो सारा रत काटाते इच्छा कर ले मायर गोसल खेर मध्य आगे गोसल कपड़ जो बीछाइते जाए कपड़ बीछाइते ग चेहरा खाटर मध्य जमार ऊपर शुअल जमा जे जमा पड़ाइले बड़ी सब किस देखा जाए बाबा दिन गोसल दिल जीवन कत दिन गोसल कर जीवन अनेक बार लंचे बाबा के गोसल कर एक दिन लंचे पद्मा नदी पानी दिया गोसल कर बाबा 
জীবনে যদি কেউ বড় হতে চাও বাবা আমাকে কষ্ট দিও না বাবা আমার একটা দিনের দোয়া তোমার সারা জীবনের জন্য নেয়ামত হয়ে যাবে আমি সেই কেন মনে রাখছি জানেন নি আমার দ্বারা কোন মানুষ কষ্ট পাবে না সুফি মিজানুর রহমান সাহেব পিএসপি গ্রুপের মালিক আমাদের সামান্য দুই চার পাঁচ দশ লাখ টাকা হইলে আমাদের কত বাহাদুরি অথচ এই আমার মামা ওনার আমি মামা আমাকে ভাগ না বলে আমার এই মামা প্রতি বছর সাড়ে আটশো কোটি টাকা সরকারকে ট্যাক্স দেয় অথচ তিনি একটা ফেসবুকে পাবেন এখন চার্জ দিলে পাবেন তাকে একজনে সাইরানা পয়সা হাওলাত দিয়েছিল তাকে খুঁজতেছে তিনি কয় পয়সা সাইরানা পঁচিশ পয়সা নারায়ণগঞ্জে সার্কুলার দিয়েছে চাকরি হবে চাকরিতে ওনার আর ওনার বন্ধুর ঠিক হয় না অ্যাপার্টমেন্ট কার্ড মানে ইয়ারে কি বলে ইন্টারভিউ কার্ড হ্যাঁ ইন্টারভিউ কার্ড এখন বন্ধু বলতেছেন বন্ধুর বাড়ি যশোর বন্ধু বন্ধু বলতেছে কি ভাই যাবি না মিজান ভাই যাবি না তাই ভাই আমার উনি ওনার ফেসবুকে পাবেন ওনার চার্জ দিলে পাবেন যাবি না আমার তো ইন্টারভিউ কার্ড আসছে কিন্তু আমার তো ইন্টারভিউ কার্ডে ওখানে যাওয়ার জন্য আমার বাস ভাড়া নেই তো বন্ধু বললো সাইরানা তো লাগবে যাও এই সাইরানা আমি তোমার দেবো কয় ঠিক আছে তাইলে আমি চাকরি করে তোমার সাইরানা পরিশোধ করে দেব কয় না আমি এই এই ভাড়াটা আমিই দিলাম কিন্তু দুঃখের ব্যাপার যে আমার সেই বন্ধুর চাকরি হলো না বন্ধু যে আমার হাওলাত দিচ্ছে আমার চাকরিটা হলো সবই মি জানো আমার সে উনি ফেসবুকে ছেড়েছে যদি আমার এই বন্ধুর কোনো ভাই বেড়াদার তার আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়ে যেই কোনো ধরনের আত্মীয় যদি কেউ বেঁচে থাকেন তাহলে যদি আমার সাথে একটু সাক্ষাৎ করতেন কারণ আমার বন্ধু আমার কাছে সাইরানা পয়সা পাবে দেখুন কারবারটা এখনো সে সাইরানা হাওলা এটা তো কোনো ব্যাপার না অথচ তিনি সেই সাইরানার কথা ভুলেন নাই আমি অলি উল্লাহ আমার আব্বা আম্মা আমাকে একসাথে দুইশো টাকা দিচ্ছে এটা আমার মনে নেই আমি সেই ফ্যামিলির ছেলে কিন্তু আমি বাবা মার খেদমত করার চেষ্টা করেছি পারি নাই আরো অনেক খেদমত করা ওই আমি পারি নাই ওই আমি করি নাই করিতে পারি নাই ওই আমি করি নাই করিতে পারি নাই পিতা মাতার খেদম করিও আমার করিও নবী ওই আমি করি নাই করিতে পারি নাই ওই আমি করি নাই নবী সাল্লা সাল্লামের কথা ওই আমি করি নাই করিতে পারি নাই পিতা মাতার খেদম করিও নবী করিও নবী বাবাকে জানিও কাবা মাকে জানিও মদিনা যদি তার বেঁচে থাকে আমি হারাইছি আমি বুঝি দশবার বিশ বার জিগাইলাম মায়ের রাগ হয় না 
ওই মা যেদিন বুড়াও মা গায়ে আমি একটু পরীক্ষা করে দেখি আমি তো ছোট্ট জীবনে হলি উল্লাপ পাগলা কুলে নিয়ে তখন আমি চন্দ্রী মারাতে বের হয়েছি আমাকে বিশবার আমি কয়েকটা বার জিগাই দেখি বাবা বিরক্ত হয়ে কিনা আমারে জিগাইন আপনারে জিগাইন বুড়া হয়েছে বাবায় জিগাইন ওইটা কি আমি বললাম চাঁদ দ্বিতীয়বার জিগাইন আবার ওইটা কি কয় চাঁদ আমি বললাম আপনি বললেন চাঁদ তিনবার জিগাইছি ছেলে রাগ হয়ে গেল তোমার কয়বার কম আমি দুইবার বলছি চাঁদ আবার ও জিগা ওইটা কি চাঁদ ওইটা আধা ঘন্টা পরে আবার জিগাই ওইটা কি ছেলে কয় বের করে দিব এই রূপ ফালতু কথা বারবার কেন কও বাবাই কয় আমি তোরে বদুয়া করি না আমি তোরে বদুয়া দেই না তবে আমি একদিন তারিখ দিয়া লেখা রাখছিলাম তুই অমুক শনের অমুক তারিখে আমার একবার নয় দুইবার নয় আমার বিশ বার জিগাইছিলি মা ওইটা কি আমি রাগ হই নাই বিশ বারই আমি পোস্টের উত্তর দিছি ওইটা চার আজকে মাত্র তিনবার জিগানিতে তুই রাগ হইয়া গেলি বাবারে মায়ের কথা বাবির কথা কেমনে বুঝবা বাবা কবরে যদি শান্তি পেতে চাও কবরে যদি সুখে থাকতে চাও বাবা মা যেন কষ্ট না নেয় আমার এই এ অবস্থা কোন দিক থেকে বাড়ল তাও বলে দেই আমার বাচ্চা হইতো না অনেক অনেক দিন আমার বাচ্চা হয় না এটা সুন্নিরা সবাই জানে হঠাৎ করে মাকে বললাম বাবা তো চলে গেল দু হাজার তিন সালে না আমি পাঁচ সালে বললাম মা বিবাহ হয়েছে অনেক দিন হলো আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার বৌমাকে নিয়ে আমি হজে যাইতাম যুবক খেয়াল করো আমার মা অশিক্ষিত ছিল আমার মা শিক্ষা ছিল না আমি কোন মায়ের সন্তান তাও বলি পঁচাশি বছর বয়সে গত বছর মা চলে গেলেন কোনটা বিশ টাকার নোট কোনটা দশ টাকার নোট আমার মা মরণ পর্যন্ত চিনে নাই আমি সেই মায়ের সন্তান ওই মা আমাকে সোজা সাদা সিদা মানুষ বাবা আমারে নিয়ে চলো আমি বললাম আম্মা আমার টাকাই পুরাপুরি নেই আপনার বৌমার টাকা মগবাজারের পিসা ফজুরের অনেকেই চিনবেন নাম জানবেন মগবাজারের পিসা ফজুর আহ যতদিন বেঁচে ছিলেন আহলে সোনাত জামাতের প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন তো হুজুর ঘোষণা কুশরুল্লাহ তুমি যদি যাও তাহলে আমার মেয়েকে নিয়ে যাও আমি ওর খরচ পুরা না দিল মোটামুটি অনেক খরচ দিম আমি বললাম মা আমি আর আমের বউ এই দুইজনের প্রায় চাইতে ওই সময় সহজের খরচ একটু কম ছিল এই দুইজনের তো তিন চার লাখ টাকার দরকার নাম মেরে নিলে টাকা পামুকে আমার মা কি বলছে শোনো যুবক শোনাও বাবা আমার মা বললো বাবা তুমি যে গাড়িটি দিয়ে চলো সোজা মানুষ তো তুমি যে গাড়িটি দিয়ে মা ফিলে যাও এইটা বেসলে কি তিনজনের হজ হবে তোমার নাম জানি কি বিদেশ যাইতে চাও তোমার ঘরে বসলাম যে আমার মা বলতে সাদা সিদা কথা ভাই গাড়িটা বেসলে কি আমার তিন জনের হজ হইব আমি কি মা তাতো হইব তাহলে গাড়ি বিশ্বাল আমি বললাম আমার মাকে বাস্তব ঘটনা আমার মাকে বললাম মা আমি গাড়ি বেচতে মক্কামুদ্দিনের থেকে এসে আমি মা ফিরে যাব কেমনে আমার মা কেমন সাদা সেদা মানুষ এই আব্বা তোমরা না ওয়াশ করছো আমি কি কি ওয়াশ তোমরা না ওয়াশ করছো বাবা মায়ের দোয়া করলে এইরকম দশ বিশ পঞ্চাশ গাড়ির মালিক আল্লাহ বানায় দেয় আমি কি হ্যাঁ তা তো ঠিক তাইলে বেসো তাই আমি চার লাখ তিরিশ হাজার টাকার গাড়ি 
তিন লাখ সত্তর হাজার টাকা বিক্রি করলাম আমার মায়ের হজের জন্য মা যেহেতু বলছে আমি দোয়া করলে আল্লাহ তোমার অনেক দিতে পারে না আমি অবশ্যই পারে আমি তিন লাখ সত্তর হাজার গাড়ি বিক্রি করে আমার শ্বশুর দিল চল্লিশ হাজার টাকা মক বাজার বিশ্বাস বুঝুক আর আমার মা ফিলের ওই সময় হাত দিয়ে এরকম দিত না মানুষ এই তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা হাত দিয়ে দিত ওপরে সাত আট হাজার টাকা হাত দিয়ে দিত এক দেড় লাখ টাকা জবাই তো সময় লাগে না মোটামুটি আর সংসার খরচ আছে সব মিলে যে একটা বেড়াত যাই হোক গাড়ি বিক্রি করে মোটামুটি কিছু টাকা হাজার তিন একটা বত্রিশশো রিয়াল নিয়ে যেহেতু মা যাবে ওই সময় বত্রিশশো রিয়ালের দাম আছে দুই হাজার পাঁচ সালে কারণ ওই সময় নাজির শেখ চাইলা ছিল ষোলোটা সতেরোটা মানে এটা ছাপ্পান্নটা দেখা লাগতেছে সত্যি বলছি গরুর গোষ্ঠ আমি নিজে কিনছি ওই পাঁচ সালে পাঁচচল্লিশ টাকা কেজি হের আগে দুই হাজার এক সালে আসিল বাইশ টাকা না চব্বিশ টাকা মানে হেয়া ছয়শো বাইশ টাকায় কিনন যায় না ঠিকই না উন্নতি হয়েছে দেশ ঠিক কিনা দেশ পুরাপুরি উন্নতি তেলের দাম আসিল ষাট টাকা হেই তেল এখন একশো ষাট টাকা দেশ উন্নতি হয়েছে কথা পাই উন্নতি হয়েছে না আমার মায়ও কয় মা তোমাদেরকে গালি দেয়নি তোমাদেরকে মা বলছি বৌমারা আইলে মাত্র তিন মাস তিন মাস বেড়া ভবিষ্যৎ নাই এই পোলারে একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন আমার বাংলাদেশের ঘটনা শুনলে আশ্চর্য হবে আমি যখন মালয়েশিয়া ছিলাম আমার খুলনার মুসল্লি আমি তোমার যদি মামতি করেছি আমি মা বাবার কথা বলে অনেক কান দিন আমাকে বললো হুজুর আপনি কান দেন তাই বাস্তব ঘটনা আমাদের এলাকা কি মা অন্ধ মা একদিন কয় ইলিশ মাছ খাবো যুবক খেয়াল করেন আমার মায়ের কাছে আসতেছি আবার হজের ব্যাপারে ইলিশ মাছ খাবো কিন্তু বউরা হইলো পাজি বউ কথা কম না এরকম আসে না অনেক জায়গায় আমাকে শরীর তুলে কথা বলতেছি বহুত পাজি বউ আসে এই পাজি বউ হ্যাঁ কোনো রহমের দেশি মুরগি একটা মনে রহ তিন চার জনে খাই তারে বাপ মারে দাওয়াত দেব সে পাতা কন্যা কে লেগে আর শ্বশুর শাশুড়ি বা এই জামাইয়ের বাড়ির কোনো লোক এলে চেহারার দিকে চাউনেই জানা এটা আমাকে শরীর তুলের কথা কইতেছি একবারে চাউনেই যায় না চেহারার দিকে ভাতের পাতিলার মধ্যে তরকারির পাতিলা বাড়ি বাড়ি মারে গ্যারাসের লাগে জগের বাড়ি মারে মানে বুঝাইতেছে আমি খুশি না না কইতে তো পারে না আসে না এরকম আমাকে ফরিদপুরে কথা বলতেছি তো কি জানি কম কি জানি কম ইলিশ মাছ খাইবো অন্ধ মা হলো অন্ধ আমার খুলনার ঘটনা তো বললো বাবা ইলিশ মাছ খাবো ইলিশ মাছ বাজারের সেরা ইলিশ মাছ আনছে মা তো অন্ধ এই বউ করছে কি বাপের বাড়ির বাপুরে দেওয়ার দিছে মায়েরও দেওয়ার দিছে আর এদিকে বাপ মায় যে ইলিশ মাছ খুললে আপনাদের মায়া লাগবে বাস মায় যে ইলিশ মাছ খাইছে ওই ইলিশ মাছের কাটা বেড়ি তো অন্ধ ইলিশ মাছের কাটা এই অন্ধ বেড়ির প্লেটের মধ্যে দিয়া এরপরে খানা দানা দিল বেড়ি ডাল দিয়া ভাত খাইল আসার পরে ছেলে কয় মা ইলিশ মাছ খাইস কয় বাবা আমার তো ইলিশ মাছ দেয় নাই এখন বেড়ি বহু কম বিলিল করছে এই অন্ধ মায়ের বিরুদ্ধে আজকে কয় আজকে তোমার বাস্তব ঘটনা দেখাবো কয় কি দেখো তোমার মা কত বড় মিথ্যাবাদী দেখো সে যে ইলিশ মাছ খাইছে কাটা কিন্তু তার প্লেটের সাইডে তাও দুই না একটা না দুই না ইলিশ মাছ খাইছে এই কথা বলার পরে এই কথা বলার সাথে সাথে ছেলে কয় আসলে তো আমার মা আসলে পাজি মানুষ ছেলে একটা লাথি মারছে মায়ের প্রতি আমার খুলনার ঘটনা ওই সময় ফেসবুক ছিল না নাইলে ফেসবুকে আসতো এখন তো পাত দিল ফেসবুকে আছে ঠিক কিনা হ্যাঁ সত্যি বলছি ওই সময় তো আর ফেসবুক আসছিল না আমাকে বলল হজুর এইটা দেওয়ার পরে কয়েকদিন পরে মা বুকের ব্যথায় মারা গেল আমার বাংলাদেশের ঘটনা মারা যাওয়ার পরে 
তার গোসল হলো গোসল হওয়ার পরে ছেলে বলে আমি নামব আর একজন কবরে আল্লাহ কি হুকুম যুবক সাবধান হয়ে যাও বাবা এই ঘটনা শোনার পরে সাবধান হয়ে যাও ওই যুবক নাম সে কবরে আমার বাংলার খুলনার ঘটনা নামার পরে যখন উঠবে বিসমিল্লাহিম এই দোয়া পরে যখন ফি সাবির বলে উঠবে ওঠার সময় ছেলের পায়ের তালুটা মায়ের মুখের মধ্যে লেগে গেছে নামজুবিল্লাহ পড়ে কিন্তু লাগছে তো লাগছে এখন ওই যে চুম্বুক যেমন চুম্বুকের সাথে লোহা লাগে না ঠিক পাটা মায়ের মুখের সাথে এরকম চুম্বুকের মতো লেগে গেছে মানুষ টানতেছে কিন্তু মাথা সহ চলে আসে পাও ছুটাইতে পারে না শেষ পর্যন্ত বাবা আমার বাংলাদেশের ঘটনা শেষ পর্যন্ত আলে মোলামা খবর দেওয়া হলো কি করা যায় এই অবস্থা হলো কেন আলে মোলামা রাজি গায় কারণ হাবিবের সাহাবির আল কামার নতুন এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ব্যবহার করছো তুমি কি জানো না সেই কথা কেমনে ভুলে গেল কোন কথা তুমি পায়খানা করেছো আমি অলি উল্লাসি কি পায়খানা করেছি পায়খানা করে আমার সমস্ত শরীর ভরে গেছে আমার দাদি আসছে আমারে কুলে নেয় না আমার ঘাটেই মানুষ গোসল বেশি করত মানুষ খালের ভিতরে গোসল করত মা খাল বাসন ধুইতে গেছে ও যুবক তুমি কেমনে ভুলে গেল তোমার মা তোমাকে রেখে গেল তোমার ঘুম পাচ্ছি না হঠাৎ করে তোমার পায়খানা হলো লড়তে লড়তে কানতে কানতে তোমার পুরা শরীর পায়খানা ভরে গেছে দাদি তোমার মায়েরে খুঁজে আমার মায়েরে খুঁজে সাসি আমার মায়েরে খুঁজে কেউ আমার গুয়ের ডরে কুলে নাই না দাদি যা বলল বৌমা আমার নাতি তো পায়খানা করে সমস্ত শরীর ভরে ফেলছে আমি কুলে নিতে পারি নাই মা খাল বাসন ধোয়া রেখে একটা দোর মারল দোর মাইরাইসা কোথায় গু কোথায় পেশা কোথায় পায়খানা মা একটা বারো তাকানোর সুযোগ দিল না সুযোগ নিল না এ চোখ আমার আমার বাবা যান পায়খানা করছে না পেশাব করছে তুই দেখতে পারবি না মা মায় ওই পায়খানা সহ মুখের মধ্যে নিয়া কান্দে আমার জাদু মনি না জানি কত কষ্ট পেয়েছে সেই কথা তুমি কেমনে ভুলে গাও তুমি ইচ্ছা করে ছয় মাস পায়খানা করে দেখো বিছানায় তোমার বউ চলে যাবে আমার মায়ের মত রে নাই দি তোরা কই পাবি অমূল্য তোরা কই অমূল্য রতন আমার মায়ের মত রে নাই দিজা যায় কত কষ্ট করছে মায়ে হাই হাই কত মায়ে করছেন লালো হোনার পাল হে নাই দি তোরা কই পাবি মূল্য রতন 
আমার মুখের সাথে পায়ের তালু লেগে আছে আমার বাংলাদেশের ঘটনা আলেম আমাদের কান সে আলেম আমার এক এই রকম হলো কেন ঠিক আল কামার রসুলের সাহাবি তারা কিন্তু ইন্তেকাল মোবারকের সময় কালে মানুষই হচ্ছিল নবী সাল্লা সাল্লাম বেলাল রদী আল্লাহকে পাঠিয়েছেন বেলাল যাও তো যাওয়ার পরে তারপরও কালে মানুষই হচ্ছে না মানে কালিমা পড়তে পারে না তা আল কামার মাকে বলা হলো ব্যাপার কি আল কামার মা বলতেছেন আমার অন্তরে আমার মনে অনেক কষ্ট এই আল কামার ব্যাপার আমার আমি তাকে মাফ করব না বেলাল রদী আল্লাহ এসে বললেন ইয়ার সুরাল্লাহ সাল্লাম আল কামার মাকে নাকি আল কামা অনেক বড় কষ্ট দিয়েছে আল কামার মা যদি আল কামার মা বলছে সে তাকে মাফ করবে না নবী সাল্লাম নিজে গেলেন নিজে যায় বলে আল কামার মা এটা আমার নিজের লেখা কিতাব আমার নিজের লেখা বই হ্যাঁ গজলের কিতাব দুইশো সাতান্নটা গজল আছে এখানে সব সুর তার দিতারুম না দু একটা দিয়া যা মনে আর ম্যাক্সিমাম গজলের শুরু আজের মধ্যে পাবে না যাই হোক হাদিয়াটা আড়াইশো টাকা এটা বেচলে ভালো কিছু লাভ হয় এই লাভের টাকাটা আমার মাদ্রাসার জন্য অক্ষ করা অক্ষ বুঝলেন কিনা কে জানে অক্ষ মানে এটা আমি খাওয়া হারাম হবে এটা আমি এটা লাভের টাকাটা খেতে পারবো না আমার মাদ্রাসার কাজে লাগবে আর এই গজলের বইয়ের অপর পৃষ্ঠায় ছবি আছে আপনারা দোয়া করবেন এটা অনেক টাকা লাগবে অনেক টাকা লাগবে এই বিল্ডিংটা করতে এটা আমি আলাদা একটা ডিজাইন তৈরি করেছি যেন রসুলের বাড়িটা আমাদের সবার বাড়ির চেয়ে সুন্দর হয় আপনারা এটা ছবি দেখলেও বুঝবেন আর আল্লাহ যখন নিবে আগামী মাসের ষোলো সতেরো বাৎসরিক মাহফিল ডিসেম্বর আগামী মাসে তো ডিসেম্বর ষোলো সতেরো মাহফিল আপনাদের সবাই দেওয়ার দিয়ে গেলাম আলেমদের পকেট থেকে ভাড়ার টাকা যাবে না ইনশাল্লাহ আমি নিশ্চিত দিলাম সেটা এটা বলে বুঝে নেবেন আপনি কারণ একটা আলেম চাঁদপুর থেকে যাবে কুমিল্লা থেকে যাবে কিন্তু যদি আইসা যায় নিজের ভাড়াটা দিয়ে আসতে হয় এটা আমার জন্য একটু কষ্ট আমার মুর্শিদ কেবলার একটা সুন্নত আছে ছোট্ট সুন্নত উনি আলেম বড় হোক আর ছোট হোক উনি একশো টাকা দিল হাদিয়া দিয়ে দিতেন তাই আমার যেহেতু ওনার মরিদ আমি আমি নিয়মটা চালু রেখেছি আর আপনাদেরকে ভাড়া দিতে পারতাম না এটা ক্ষমা সেন এরা আলেমদের ভাড়া দিয়ে আমি এতে পাঁচশো আলেম যদি গত বছরও মনে হয় সহ দুইশো আলেমের আমি হাদিয়া দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তো এই বছরও অনেকে যাবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের ভাড়ার টাকা দিতে পারবো না তবে দুই দিনে ছয় বেলা খাবেন নাস্তা দুপুরের খানা রাত্রের খানা আর শুইবেন খাবেন ও আর শুনবেন আমাকে খানার জন্য কোনো টাকা বিনিময় দিতে হবে না এইটা আমি ওয়াদা দিয়ে গেলাম তবে যদি যান তাইলে আলেম ভাইদেরকে জানাইলে আলেম ভাইরা যদি আমাকে জানায় তাহলে আমি চিন্তা করলাম যে মোহাম্মদপুর বাড্ডা বা এনায়তপুর এই এই জায়গার থেকে একটা বাস আসতেছে কথাটা বুঝেন না আমার এই বাসের জন্য ষাট জন হোক পঞ্চাশ জন হোক আপনাদের জন্য পঞ্চাশ জনের খানার ব্যবস্থা করা হলো এই আপনার করে গেলাম দাওয়াত দিয়ে গেলাম দেখে আসবেন আমি চব্বিশ বছরের হাদিয়ার টাকা দিয়া ঢাকায় কি করতেছি আমার মনে হয় আমার জন্য একটু হলো মায়া লাগবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ ভরসা করে বললাম এই পাঁচ কোটি টাকার জায়গা ইচ্ছা করলে আমি ধানমন্ডিতে গুলশানে উত্তরায় ভালো চমৎকার ঝাঁকানাক একটা বাড়ি করতে পারতাম কিন্তু আল্লাহ আমার মন দিছে যে না নবীর প্রেমের বাড়ি সাজাও চলো যাই মদিনায় দেখলে নয়ন জোড়ায় যতই দেখে পাগলে ততই দেখতে মনে চায় যতই দেখে আসে কের ততই দেখতে মনে চায় চলো যাই রসুলের সাহাবি আল কামার নবীশ্বরাম গেল আল কামার মা তাড়াতাড়ি আগুন লাগে এই লাকড়ির মধ্যে সেই ব্যবস্থা করো সাহাবিদের সামনে নবী বললেন সাহাবিরা কয় কেন আগুন জ্বালাবেন আলকামাকে আমি পুইরা মাইরা ফালামো 
কামার মা একটু আগে বলেছিলেন আমি মাফ করব না যখনই বলছে আগুনে পুরব আলকামার মা ডেকে বললেন নবী গো আমার আলকামাকে আগুনে দিবেন না আমার আলকামাকে আগুনে ফালাইবেন না আমি আলকামাকে মাফ করে দিলাম আমার নূরের বিশেষ আমার কালে মা পড়ানো লাগে নাই শুনতেছে মাফ করার সাথে সাথে মায় যখন বললো মাফ করে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে নিজে নিজেই কালে মা পড়তেছে मार बिुदे तुम तुम मे खाया कह नहीं तुम मेरे दिले कह नहीं तुम मेरे मा कई कोई नहीं शुदू मार मानी मायर आलदा जाते स्वामी आए যাতে আলাদা রাহে হাজিগঞ্জ একটা বাসা ভাড়া করে দিব অথবা বৃদ্ধাশ্রম দিয়ে দিয়া দিব যা মানে বুড়া মাইসের লালন পালন হইব হ্যাঁ নিয়ে দিয়া দাও অথচ এই মা তোমার আমারে ফালায় নাই অভাবের সংসার হলো বস্তিতে গেছে গামায় বস্তিতে যায়া বস্তিতে তোমার এরাই খা মানুষের বাসায় কাজ কইরা তোমারে খাওয়াইছে তুমি টুকটুকি একটা রাঙ্গা বউ পাওয়ার ভরে তুমি আর এই মায়ের এই কথা মনে রাখো নাই ঠিক নিও মায়ে কইতে কইতে মানে স্বামী রে কইতে 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 একদিন জামাই গেছে একবারে যাওয়ার পরে মায়ের বান্দা হাত বান্দা পাও বান্দা জঙ্গলের মধ্যে ফালাইয়া ফালাইয়া তোরে যাতে তুই যেহেতু আমার বোল লগে করো সে করে তোরে যাতে বাঘে খায় সিংহে খায় এন্ডামেন্ট টাইমে আমার আল্লাহর আকাশ এই ছেলের বিরুদ্ধে চলে গেল আল্লাহর আকাশে এমন মেয়ে করছে এক্ষুনি তুফান আসবে ঘূর্ণি ঝড় হবে এইরকম একটা অবস্থা মায় পাও বাধা হাত বাধা হাত উঠাইতে পারে না তারপরে মা আল্লাহর দরবারে দেখে বললেন মাবুদ হ্যাঁ মাবুদ তুমি ঝড় যদি দাও তুফান যদি দাও আমার কলিজার টুকরা বাসায় না যাওয়া পর্যন্ত তুমি ঝড় দিও ও আমারে বুঝে নাই ও আমারে চিনে নাই ও বাবুলা আমারে বাঘে খায় খাও সিংহে খায় খাক আমার আপত্তি নাই আমার ছেলে আমার জঙ্গলায় ফালিয়ে গেল সাথে সাথে তুমি আকাশ একেবারে কালো ব্যাগ নিয়েছ আল্লাহ আমি মাই দোয়া করি আমি মাই তোমার কাছে আপনার করি আমার কোন ইজার টুকরা রাস্তায় তুমি আমার দোয়া ফিরাইব না আমি মায়ের দোয়া তুমি ফিরাইতে পারো না আমার ছেলেটা কি তুমি বাড়িতে না যাওয়া পর্যন্ত এই আকাশের জ্বর বৃষ্টি দিও না শুনবেন এই কথাগুলা আসলে শুনবেন ওই খুলনার এই কথাটাও শুনবেন আলেম আমার এসে কি ফতুয়া দিল বলবো তাইলে মসজিদের লেগে একজনে পাঁচ হাজার টাকা দেন বড় বড় বাঘ থাকে ছোট ছোট বনে আমার একটা মোহাম্মদের ছেলে হ্যাঁ তুমি কি কাজ করলা জান্নাতুল আদন জান্নাতের সপ্তম তালা হাসানের কথা বলা বলার কারণে কথাটা মনে হয়েছে 
আমার আল্লাহ জান্নাতিদের যখন বিচার আচার হয়ে জান্না এই কই যাবে এলা বয় জান্নাতিদেরকে বলা হবে এই জিব্রাহিম ঘোষণা করো আমার জান্নাতের সপ্তম কালে একটা কনফারেন্স রুম আছে কোটি কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের জন্য একটা করে সিট দেওয়া আছে প্রত্যেকের নাম লেখা আছে কে কোন সিটে বসবে কারো সিটে কারো বসা লাগবে না ওই জান্নাতুল আদন আমি আল্লাহর একটা কনফারেন্স রুম এখানে একটা কাজ করব আমি এখানে একটা মিটিং হবে নবী সাল্লাম মেরাজের রাত্রে গিয়ে দেখতেছেন হ্যাঁ ওই সপ্তম তারা জান্নাতুল আদন যার নাম ওই জান্নাতুল আদন বিশাল কনফারেন্স রুম যেখানে লক্ষ কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের জন্য চেয়ার বসানো আছে প্রত্যেকের নামের সাথে আমাকে হুজুরের নামও আছে আমার নামও আছে বাবার নাম আছে শহীদুল্লাহ ভাইয়ের নাম আছে প্রত্যেকের নামের সাথে চেয়ারের সাথে নাম লেখা सम्मान देखान जेहतु मद्रासमेंट मुस्लिमे <laughs> ढार <laughs> চৌরাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় কমু মারহাবা মারহাবা কারণ সুন্নি তারই বলা হয় যে বেড়া রসুলের পক্ষে কথা কয় ঠিক কি না लक्षण मार हवा রৌজা শরীব দেখে জুড়াই আখি বড় রৌজা শরীব দেখে জুড়াই বারে বারে যেতাম হইলে পাখি বলো বারে বারে রৌজা মোবারক যতই দেখি রৌজা 
ভালো লাগে যতই দেখি হায় হায় ততই ভালো লাগে যতই নসিব মন্দ দূরে থাকি আমাদের নসিব মন্দ দূরে তাই মদিনার ধুলা বালি অঙ্গে মাখি আমরা তাই মদিনার ধুলা রৌজা শরীব দেখে জুড়াই আখি বলো রৌজা শরীব দেখে জুড়াই আখি বারে বারে যেতাম হইলে এবার এই গজলটার দাম কত জানো ভাই এই খুশিতে একজনে কয়ে হালো চার পাঁচ জনে কয়ে হালো আমিও বাবা হারিয়েছি তবে আমার বাবা মা দোনো জন আমার প্রতি বড় খুশি ছিল আমার আব্বা মা যার কারণেই নাইট থেকে আল্লাহ আমাকে আজকে এত এই এই পর্যন্ত এনেছে বাবাজি না আমার খুলনার ছেলেটা পায়ের সাথে মায়ের জবান লেগে গেছে ছোটে না নজবিল্লা বল যুবক দুনিয়ার মানুষদের কেটে কে বললেন আমাকে মায়ের জবান মুবারক সহ ছেলের পায়ের সাথে বড়ি সহ চলে আসে নজবিল্লা বলেন এখন যুবক ডেকে বলে আমাকে মেরে ফেল আমি অবশ্যই অন্যায় করেছি মানুষ আলেমেরা জিজ্ঞাসা করে এই ছেলের বউ তোমার জামাই তোমার হাজবেন্ডটা তোমার শাশুড়ির সাথে কোনো অন্যায় করছে নি বউটা কানতেছে কানছো কেন সত্য কথা বলো কি সত্য কথা মাফিলের জন্য দিয়ে দেখো কারণ ওরা ছোট মানুষ ওরা খুশি হোক ওরা ছোট মানুষ মাহফিলের জন্য পারলে পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা দিয়ে নদেরকে বাচ্চা মানুষ আলেমরা বলতেছেন কি হয়েছে বলো হয়েছে আমি মিথ্যা বলে বলে আমার শাশুড়ির বিরুদ্ধে আমার জামাইরে খেপাইতাম লাস্টের যে ঘটনাটা এটা হলো আমার শাশুড়ি তো দেখে না চোখে তা আমি আমার বাপ মারে মাছ খাওয়া মাছের কাটা আমার শাশুড়ির প্লেটে দিছি যাতে আমি কথা সত্য প্রমাণ করে দেখাইতে পারি আমার স্বামীকে স্বামী আসছে আইসা বলে ইলিশ মাছ খাইছো আমি বল আমার শাশুড়ি বলছে না ইলিশ মাছ খাই নাই আমি বলছি তোমার মা কত বড় মিথ্যাবাদী দেখো প্লেটের মধ্যে ইলিশ মাছের কাটা নজবিল্লা পড়ে প্লেটের মধ্যে ইলিশ মাছের কাটা কথাটা সহ্য করতে না পেরে স্বামী আমার তার মায়ের বুকের মধ্যে লাথি মেরেছে এই লাথি রুসিলাই মাকে আল্লাহ মৃত্যু দান করেছে এই অপরাধের কারণে এখন তার পাটা মুখের মধ্যে আল্লাহ হয়তো লাগিয়ে দিয়েছেন আমার মন বলছে এই অপরাধের কারণে হয়েছে আলেমরা বলল এরে যদি মাফ করাইতে হয় তাইলে এরে সত্যি সত্যি মেরে ফেলতে হবে শেষ পর্যন্ত থানা থেকে আলেমরা সবাই ফতুয়া দিল যাকে মারলে কোনো সমস্যা হবে না এই জন্য আলেমরা ফতুয়া দেওয়ার পরে থানার থেকে দারোগা ওসি এসে তাকে গুলি করে মারার পরে পাও ছুটেছে মাকে জঙ্গলে ফেলে গেল হাত বাদা পা বাদা জঙ্গলে থাকতে আকাশে কালো কালো মেঘ তাও আবার বেশি কালো মেঘ মায় দেখে বলল মাবু মাবু দূরে ও মাওলা তুমি তুফান দিলে দিও তুমি ঝড় দিলে দিও কিন্তু আমার কলিজার টুকরাটা বাড়িতে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি ঝড় দিও না ছেলেটা আবার পিছনের দিকে দৌড় মারছে পিছনের দিকে আবার দৌড় মারছে যুবক যদি এই ধরনের কোনো অন্যায় তোমরা করে থাকো বাবার সাথে মায়ের মা আপনি যাইও 
যদি মাপ চাওয়ার সময় না পাও মামা মারা গেছে বাবা মারা গেছে প্রতি শুক্রবার জুমার আগে হোক পরে হোক বাবার কবর মায়ের কবর জিয়ারত কইর আস্তে আস্তে এই দোয়ার কারণে আল্লাহ তোমারে মাফ কইরা দিতে পারে ডেকে বলল তুফান দিও ঝড় দিও কিন্তু আমার কলিজার টুকুরা বাড়িতে না যাওয়া পর্যন্ত ঝড় তুফান দিও না ছেলেটা আবার ব্যাগে দোর মারছে আগে দোর মারছিল সামনের দিকে এখন দোর মারতেছে পিছনের দিকে পিছনের দিকে আইসা মায়ের পায়ের বাঁধন খুলে হাতের বাঁধন খুলে মাকে ডেকে বলল মা তোমাকে আমি কষ্ট দিয়ে জংলা এনেছি মা তুমি এখন আমার কাঁধে চড়ো সুবাহান আল্লাহ আমি তোমাকে কাঁধে করে মাঠে আমা বাড়িতে নিয়ে যাই এরকম একটা ঘটনা বাবা মুনসুর বাবা ঘটনা কাবা শরীফে আমি তাওয়াব করতেছি আমার আত্মীয় স্বজন নিয়ে হঠাৎ করে দেখতেছি দুইজন যুবক একজন মহিলাকে কাদের করে নিয়ে কাঁধে করে নিয়ে তাওয়াব করে আমি আমার ভাষা জিজ্ঞাসা করলাম সে কে দুইটা যুবক ডেকে বলল আমাদের দুইজনের মা আমি বললাম হুল সেরে তো তোমরা তাও जीवने अनेक कष्ट कर दूध खावर समय मा के अनेक कष्ट दिए अभाव संसार छो मायर दयाज के धनी बनिए এখানে হইল তেত্রিশশো আর এখানে হইল এগারোশো সোহান আল্লাহ এই জন্য তো গজল বলা লাগে মুরিদ কাঁদে দূর দেশে অগোজিলানি মুরিদ কাঁদে দূর দেশ অগোজিলানি দিও তোমার ভালোবাসার নজর খানি জিলানি দিও তোমার ভালোবাসার নজর খান ভাগ্যের ফেরে অনেক দূরে আমারও বাড়ি গজলটা কইতাম 